हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द रीजनिंग क्लास आज का टॉपिक है मैट्रिक टेस्ट ठीक है मैट्रिक टेस्ट में ज्यादातर दो दो मैट्रिक्स के पेयर भी होते हैं मैट्रिक्स वन एंड मैट्रिक्स टू इन दोनों मैट्रिक्स में से आपको देख के नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है ठीक है दोनों मैट्रिक्स एक से लेके नौ जीरो से लेके नौ तक की गिनती के साथ लिखे होते हैं जिनमें जीरो पर ही हॉरिजॉन्टल और जीरो पर ही हॉरिजॉन्टल जीरो पर ही वर्टिकली अल्फाबेट लिखे होते हैं वैसे ही फाइव वैसे आगे की काउंटिंग पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल अल्फाबेट लिखे हुए होते हैं इसमें दिए गए क्वेश्चन में क्वेश्चन के अनुसार आपको चेक करना पड़ता है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एन ई एस टी नेस्ट यहाँ पे आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी कक्ष संख्या मानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बताने पर कौन सी कक्ष संख्या नेस्ट की स्पेलिंग बता रही है ठीक है जैसे मान लीजिए ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जैसे है ई e. E की कक्ष संख्या कौन सी होगी सिक्स यहाँ से और सेवन वर्टिकल से सिक्स हॉरिजॉन्टल से और सेवन वर्टिकल से तो सिक्सटी सेवन किसकी कक्ष संख्या होगी E की ठीक है तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपको देखना होता है कि उस पर्टिकुलर एल्फाबेट की कक्ष संख्या क्या होती है यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट अगर हम इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना अगर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं तो हमारा टाइम और भी जल्दी और भी जल्दी सॉल्व हो जाता है और हमारा टाइम कम कंज्यूम होता है यहाँ पे एन ई एस टी नेस मानी हर एक अल्फा हर एक शब्द वर्ड के लिए हर एक अल्फाबेट के लिए एक कक्ष संख्या यहाँ पे दी गई है तो हमें ये चेक करना है कि क्या ए में दी गई कक्ष संख्या सही है नेक्स्ट के लिए तो हम पहले से पीछे से स्टार्ट करते हैं इस हिसाब से टी की कक्ष संख्या 86 होती है तो हम सबसे पहले 8 पे जाते हैं पहले जो दिया गया है 86 तो पहले का जो नंबर है 8 उसे वर्टिकल में ढूंढते हैं ये रहा एट और जो अगला है 6 उसे यहाँ से ढूंढते हैं ये रहा सिक्स सिक्स में और एट में कौन सा नंबर आ रहा है एच और हमें क्या चाहिए था टी तो 86 टी की कक्ष संख्या नहीं है तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा अगला ऑप्शन में पीछे से लेंगे पहला वर्ड है सेवन तो हम यहाँ सेवन देखेंगे दूसरा नंबर है सिक्स तो हम सिक्स देखेंगे सेवन और सेवन नंबर की रो में सिक्स नंबर की कॉलम में देखेंगे टी आ रहा है हाँ टी आ रहा है तो सेवेंटी सिक्स टी का टी की कक्ष संख्या है तो मैंने एक तो मिल गया अब इससे पहले वाला है एस सेवेंटी सेवन क्या एस की कक्ष संख्या है तो ये रहा सेवन ये रहा सेवन हम देखेंगे ये रहा एस हाँ सेवेंटी सेवन भी एक्स की कक्ष संख्या है फिर देखेंगे ई सेवेंटी सिक्स हम सेवन पे आए और हम सिक्स पे आए सेवेंटी सिक्स तो टी की कक्ष संख्या है इसका मतलब बी भी हमारा आंसर नहीं है अब हम सी पर आते हैं सी में देखते हैं टी की कक्ष संख्या इधर से लेते हैं छ और इधर से लेते हैं सेवन सिक्सटी सेवन ये रहा सिक्स और इधर से लेंगे सेवन ये हो गया सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन पे तो लिखा है ई तो सी भी इसकी कक्ष संख्या नहीं है हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर है डी ठीक है इसको आप मिला अगर आपके स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका आंसर डी बचता है अब हम इसको देख लेते हैं कि कैसे कक्ष संख्या आई है फिफ्टी नाइन ये रहा फाइव ये रहा नाइन यहाँ से ये है फाइव यहाँ से ये है नाइन इसकी कक्ष संख्या टी ये फिफ्टी नाइन का टी आ गया फिफ्टी फाइव ये रहा फाइव ये रहा फाइव अब ये है एस यहाँ पे एस की कक्ष संख्या है फिफ्टी फाइव सही है फिर है फिफ्टी सिक्स फाइव यहाँ से और सिक्स यहाँ से ई हाँ E है 56 की कक्ष संख्या फिर यहाँ से जीरो यहाँ से टू n, n की कक्ष संख्या है जीरो टू तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया D हो गया 
मैंने आपको जो पहला नंबर है वो आपको इधर से देखना पड़ेगा और दूसरा नंबर ऊपर से देखना पड़ेगा फिर दोनों नंबर को मिला के जो उसकी कक्ष संख्या होती है अगर वहाँ पे वही अल्फाबेट का वर्ड लिखा होता है तो फिर आपका वो ऑप्शन सही हो जाता है अब हम यहाँ पे हीट के लिए देखते हैं टी की कक्ष संख्या एटी सेवन होनी चाहिए थी एट है यहाँ पे सेवन है यहाँ पे टी आ रहा है हाँ अभी सही चल रहा है ए की ट्वेंटी टू ये रहा और जीरो ये रहा तो ये आ रहा है ए तो हाँ ए की कक्ष संख्या ट्वेंटी है तो ये भी सही है फिर ई देखते हैं फिफ्टी थ्री के इसकी कक्ष संख्या तो पहले फाइव पे आता है ठीक है और थ्री तो पीछे रह गया इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स पांच से लेके नौ तक की संख्या दिखा रहा है पहला मैट्रिक्स एक से जीरो से लेके चार तक की संख्या दिखा रहा है तो अगर आपको ऑप्शन में ऐसे ई और पेयर मिलता है जैसे फिफ्टी थ्री है तो वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता ठीक है अब हम ये वाला देखते हैं बी ऑप्शन टी की कक्ष संख्या क्या फिफ्टी सेवन है यहाँ फाइव देखते हैं यहाँ पे सेवन देखते हैं एच आ रहा है बी हमारा ऑप्शन नहीं है अब हम सी देखते हैं पीछे से स्टार्ट करते हैं फिर से फिफ्टी नाइन टी की कक्ष संख्या क्या फिफ्टी नाइन है यहाँ से लेते हैं फाइव यहाँ से लेते हैं नाइन हाँ टी फिफ्टी नाइन टी की कक्ष संख्या फिफ्टी नाइन है फिर लेते हैं ए हीट का ए जीरो और एक पे यहाँ पे ए आ रहा है तो हाँ इसकी कक्ष संख्या ए है सही है फिर देखते हैं ई यहाँ से फाइव और यहाँ से सेवन यहाँ से फाइव है और यहाँ से सिक्स है सॉरी फिफ्टी सिक्स है तो यहाँ से फाइव है यहाँ से सिक्स है तो ई है ये भी सही है अब फिफ्टी सेवन कक्ष संख्या फिफ्टी सेवन का अगर एच हुआ तो हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा ये रहा फाइव और ये रहा सेवन और यहाँ पे आ गया एच इसका मतलब हमारा ऑप्शन है सी तो आपने देखा कि जो वर्ड है अल्फाबेट्स अल्फाबेट अगर कक्ष संख्या में मैच हो रहे हैं तो हम वो वाला ऑप्शन ले लेते हैं हर एक टू डिजिट अल्फाबेट हर एक टू डिजिट नंबर एक अल्फाबेट को डिनोट करता है ठीक है तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे कई बार मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू को मिला के इस तरीके के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं जिनमें आपको कक्ष संख्याएं दे दी जाती है और आपको ये बताना होता है कि दी गई कक्ष संख्या से कौन सा वर्ड बन रहा है तो ये बनाना तो काफी आसान है क्योंकि हमारे पास कक्ष संख्या दी हुई होती है तो हम इसे शुरू यहाँ अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में हमने पीछे से लेना शुरू किया था यहाँ से हम शुरू से देखते हैं पहला है जीरो थ्री तो ये रहा जीरो ये रहा थ्री जीरो थ्री कक्ष संख्या किसकी है टी की तो देखते हैं किस में आ रहा है टी टाइल में भी टी आ रहा है और टॉइल में भी टी आ रहा है तो हम इन दोनों ऑप्शंस को एक बार रख लेते हैं अगला है ट्वेंटी टू यहाँ से टू और यहाँ से टू ओ आ रहा है टी ओ तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है बी आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहला टी दोनों में कॉमन था लेकिन आगे आने वाला ओ तो सिर्फ इस बी में ही है हमारा ऑप्शन बी ही होगा तो इस तरह से हम फटाफट ऑप्शन बी लगा सकते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कक्ष संख्या 76, 57, 79 और 33 से कौन सा वर्ड बन रहा है तो हम देखते हैं 76 सिक्स कक्ष संख्या कहाँ पर है ये रहा सेवन और ये रहा सिक्स तो पहला वर्ड क्या आ रहा है एम एम के तीन ऑप्शन है मोर भी है माइल भी है और माइट भी है ठीक है तो हम तीनों ऑप्शन को एक बार हमारे पास रख लेते हैं अगली कक्ष संख्या है फाइव सेवन फिफ्टी सेवन यहाँ पे लेंगे फाइव यहाँ पे लेंगे सेवन आगे आ रहा है आई तो आप देखेंगे पहला वर्ड था एम दूसरा वर्ड है आई इसके हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे भी एम दिख रहा है यहाँ पे भी आई दिख रहा है ठीक है अब हमें एक और नंबर पेयर ऑफ नंबर लेना पड़ेगा जिससे हम अगला अल्फाबेट निकाल लेंगे तीसरा है सेवेंटी नाइन 
तो हम यहाँ से लिखेंगे सेवन कौन सा है ये रहा यहाँ से लिखेंगे नाइन कौन सा है ऊपर से नाइन और यहाँ से सेवन यहाँ से सेवन है और वहां से नाइन है एल तो इसका मतलब यही ऑप्शन बचता है जिसमें माइल लिखा हुआ है ठीक है आखिरी के लिए हम चेक कर सकते हैं थर्टी थ्री पे कौन सा है ये रहा थ्री और यहाँ से थ्री ई तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी हो गया माइल मैट्रिक्स में बस आपको यही ध्यान रखना होता है कि आप कक्ष संख्या ध्यान में रखें कौन सी कक्ष संख्या पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है इसे ध्यान रखने से आप मैट्रिक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक क्वेश्चन जब कभी पेपर में दिया होता है तो उसके ऊपर बहुत सारा लिखा हुआ होता है कि आप इसे ऐसे सॉल्व करें वैसे सॉल्व करें जनरली मैट्रिक सॉल्व करने का यही तरीका है तो ज्यादातर टाइम कंज्यूम वो क्वेश्चन पढ़ने में हो जाता है तो आप सीधा ही मैट्रिक्स देख के इस तरीके से उसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आसानी से आपका टाइम बच जाएगा स्टार्टिंग के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ठीक है आज के लिए बस